আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালোই আছো তোমাদেরকে আজকে একটা নতুন প্রবলেম সলভ নিয়ে এসেছি তার আগে বলে নেই তোমাদেরকে এডু টিউব বিডি ডট কমে স্বাগত আর আমি সৈদা শারমিন সুলতানা সহকারী শিক্ষক শহীদ বিরতন লেফটেন্যান্ট গার্লস কলেজ তো আগে বলেছি তোমাদের আজকে আমি একটা বোর্ড প্রবলেম নিয়ে এসেছি যেটা ঢাকা বোর্ড দু হাজার সালে এসেছিল আশা করি তোমাদের এই প্রবলেমটা সলভ করে দিলে কাজে লাগবে আর আমরা এটার জন্য থাকি যে যখন যে ইয়ারে পরীক্ষা দেই তার বিগত বছরগুলো কোয়েশনগুলো কিন্তু অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে বলে থাকি সলভ করার জন্য কারণ বিগত বছরের কোয়েশনগুলো সলভ করলে তোমরা কিছুটা হলো বোর্ড প্রশ্ন সম্পর্কে আইডিয়া নিতে পারো এবং এটা তোমাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে হেল্পফুল হয় বলে আমরা মনে করে থাকি আর যারা করে তারা সেটা বোঝে তো আসো আমি আর কথা না বাড়িয়ে বলি যে ঢাকা বোর্ড দু হাজার সালে একটা কোয়েশন এসেছিল সেটা কিনা প্রাণী জগতের শ্রেণীবিন্যাস অধ্যায় থেকে সে কোয়েশনটা কী ছিল একটা দেখো উদ্দীপক ছিল দুটো ফিগার দুটো ছবি ছিল একটা এ এবং বি তো তোমরা খুব পরিচিত এ এবং বি সাথে কারণ এ হচ্ছে প্রজাপতি যেটাকে তোমরা খুব দেখো ফুলে 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 অনেক মানে ঘুরতে থাকে আবার তোমরা ধরে মাঝে মাঝে অনেক খেলাধুলা করো আবার অনেক সময় মেরেও ফেলো এটা ঠিক না মোটেও আর বি হচ্ছে কি মাছ যেটা আমরা প্রতিনিয়ত খাদ্য তালিকা আমরা থেকে থাকে তোমরা অনেকে মাছ খেতে চাও না বাট মাছ কিন্তু প্রচুর আমি সমৃদ্ধ খাবার আসো যে এ এবং বি দেওয়া আছে এটার চিত্র তো এটার উপর বেস করে কিছু কোয়েশ্চেন ছিল কোয়েশ্চেনগুলো কী ছিল মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি আমি একটা মানুষ তোমরা মানুষ তো আমাদের বৈজ্ঞানিক নাম কি সেটা লিখতে বলছে সেটা মার্ক ছিল এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে পাখি সহজে উঠতে পারে কেন পাখি সহজে কেন উঠতে পারে সেটা তোমাকে লিখতে হবে এটার জন্য দু নম্বর বরাদ্দ ছিল তিন নম্বর ছিল চিত্রের এ এবং বিয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাও আর চার নম্বর ছিল মানব জীবনে এ পর্বে পানিদের প্রভাব বিশ্লেষণ করো দ্যাট মিন্স হচ্ছে এ কি প্রজাপতি তার আগে আমি আমার তুমি তোমাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন করি এ এবং বি পানি জগতের শ্রেণীবিন্যাস পড়ার সময় আমরা কিন্তু ভিন্ন ধরনের পর্ব সম্পর্কে জেনেছিলাম সেটা আশা করি সবারই মনে থাকার কথা যেহেতু এটি বিজ্ঞান বইয়ের প্রথম চ্যাপ্টার এবং এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার কারণ এখানে বিভিন্ন পর্ব সম্পর্কে আমাদের জানতে হয়েছে যে তেলা পোকা কোন পর্বে প্রজাপতি যেমন দেওয়া আছে এটা কোন পর্বে আমরা কোন পর্ব তারপরে কুমির ব্যাং এগুলো কোন পর্বের প্রাণী সেগুলো সম্পর্কে আমরা জেনেছি এবং সেগুলো বৈষ্ণগুলোও কিন্তু আমরা জেনেছি তো প্রজাপতি হচ্ছে আর্থপোডা পর্বের প্রাণী আর মাছ হচ্ছে কি মাছ হচ্ছে তোমার করাটা পর্বের প্রাণী যেটা কিনা আমরাও ওই পর্বের অন্তর্ভুক্ত তো এখন মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি এক নাম্বার কোশ্চেন ছিল এটা মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম এই অধ্যায়টা পড়ার সময় আমরা কিন্তু কিছু না কিছু বৈজ্ঞানিক নাম পড়েছি এবং বৈজ্ঞানিক নাম লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে কিন্তু অবগত হয়েছি সেটা ক্লাসে ক্লাসে কিন্তু আমরা অনেক বুঝিয়েছি কীভাবে লিখতে হয় না লিখতে হয় তো আসো আমি একটু তাও একটু আলোচনা করি যে মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি সেটা হচ্ছে কি আমরা সবাই জানি হোমো সেপিয়ান্স বৈজ্ঞানিক নাম লেখার সময় কিন্তু অবশ্যই যেহেতু হাতে লিখতেছি তাই এটার নিচে কিন্তু দাগ দিতে হবে দাগ না দিলে কিন্তু বৈজ্ঞানিক নামটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে লেখা হলো না দ্যাট মিন্স হচ্ছে কর উত্তর হবে হোমো সেমি সেপিয়ান্স দাগ দিলাম সেপিয়ান্সের নিচেও দাগ দিলাম এটা যদি পুরোপুরিভাবে লিখা যায় তাহলে এক নাম্বার অবশ্যই বানানগুলো কিন্তু স্পেলিংগুলো অবশ্যই ঠিক মতো হতে হবে এখানে মানুষের শুধু বোর্ড কোয়েশ্চেন দু হাজার বলে কথা না এটা যে কোনো সময় আসতে পারে যে তেলা প্রকার বৈজ্ঞানিক নাম কি যে কোনো বোর্ডেও কিন্তু আসতে পারবে তোমার যখন পরীক্ষা দিবা তখনই কিন্তু আসতে পারে যে মানুষের জায়গায় হতে পারে অন্য কোনো প্রাণীর নাম দিয়ে বলতে পারে যে তুমি বৈজ্ঞানিক নাম লিখো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখবা বৈজ্ঞানিক নাম লেখার সময় যাতে স্পেলিংটা অবশ্যই ঠিক হয় প্লাস সাথে সাথে যাতে নিচে দাগ লিখো দাগ দিতে হবে কারণ এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক নাম লেখার নিয়ম তো এখানে বলা হচ্ছে মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি সেটার জন্য এক নম্বর বরাদ্ধ আশা করি এতটুকু লিখলি আনা খ নাম্বারটা কি বসে পাখি সহজে উঠতে পারে কেন আমরা পাখি আকাশে দেখি আমাদের বান্দা এসে সকালে বসে সবে আমরা খুব ভালো মতো সেটা দেখে থাকি তো পাখি কেন আকাশে ওড়ে এটার মনে কিন্তু সবারই কোশ্চেন কেন ওড়ে কারণ পাখির সারা দেহ কি পালকে আবৃত থাকে তার ডানা থাকে এর একটা কারণ হচ্ছে যে পাখির হাড়গুলো খুব শক্ত হয় এবং ফাঁপা হয় এবং এদের যে ফুসফুস আছে সেখানে কিন্তু তোমার একটা বায়ুথুলি থাকে যার কারণে এই পাখিটা আকাশে উঠতে পারে কি বলেছি ফুসফুসের সাথে বায়ুথুলি থাকার কারণে এরা আকাশে উঠতে পারে পাখির হাড়গুলো শক্ত থাকে কিন্তু ফাঁপা থাকে এই জন্য পাখি সহজে আকাশে উঠতে পারে এতটুকু লিখলে আশা করি এরাফ এর বেশি লিখার দরকার নাই যেহেতু দু নম্বর 
মার্কের উপর ভিত্তি করে কোশ্চেন অ্যান্সারটা করাটা বেটার কারণ শুধু শুধু যেখানে এক নাম্বার সেখানে দু নাম্বার মতো লেখার কোনো দরকার নেই যতটুকু চাপ অতটুকুই আর বেশি লেখার কোনো দরকার নেই তিন নাম্বার কী বলছে চিত্র এ এবং বি এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও চিত্র এ কি বলেছি প্রজাপতি দুই কি বলেছে মাছ তো প্রথম পার্থক্যটা কি হতে পারে এটা আর্থপোডা পর্বে অন্তর্ভুক্ত এটা করাটা পর্বে অন্তর্ভুক্ত আর দেখো প্রজাপতির মাথার উপরে কি দুটা শিং আছে তার মানে কি এগুলোতে পুঞ্জাক্ষী আছে অ্যান্টিনা আছে মাছের কি সেটা আছে নাই তার মানে কি সরল চক্ষু আছে আর সারা দেহ কি আইসে আবৃত থাকে যখন মাছ কাটা হয় তখন দেখবা যে অনেক আইস আছে তার মানে কি দুই নাম্বার পার্থক্যটা হচ্ছে এতে পুঞ্জাক্ষী আছে অ্যান্টিনা আছে এবং মাছের ক্ষেত্রে সরল একটা চক্ষু বিদ্যমান কিন্তু সারা দেহ কিন্তু আইসে থাকে এখানে কোনো প্রকার অ্যান্টিনা বা পুঞ্জাক্ষী থাকে না এই প্রজাপতি মানে আর্থপোটার পর্বের প্রাণীদের কিন্তু দেহটা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত থাকে তো মাছের কিন্তু এক কেন্দ্রিক কোনো বিভক্ত থাকে না আর একটা পার্থক্য হতে পারে এদের আর্থপোটার পর্বে যখন আমরা বৈষ্ণবগুলো পড়েছিলাম স্নায় রঞ্জু থাকে না কিন্তু এদের কিন্তু স্নায় রঞ্জু থাকে পৃষ্ঠদেশে একক এবং ফাফা স্নায় স্নায় রঞ্জু থাকে যেটা কিনা আর্থপোটার পর্বে থাকে না এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দেখতে পারি যে এখানে কী কী থাকতে পারে তেলা পোকা থাকতে পারে মা কোষা থাকতে পারে আর্থপোটার পর্বের ক্ষেত্রে আর মাছের ক্ষেত্রে কী থাকতে পারে মানুষ যেহেতু করাটা পর্বে অন্তর্ভুক্ত মাছ বিভিন্ন ধরনের মাছ থাকতে পারে এভাবে যদি আমরা কয়েকটা পার্থক্য দেখিয়ে দিই তাহলে কিন্তু হয়ে গেল আর পার্থক্যটা অবশ্যই যেহেতু বলেই দিয়েছে পার্থক্যটা দেখাও পার্থক্যগুলো অবশ্যই সবসময় ছক আকারে লিখবে ছক আকারে অবশ্যই লিখতে হবে ছক আকারে না লিখলে জিনিসটা কেমন যেন দেখায় যেহেতু পার্থক্য বসে পার্থক্য সবসময় আমরা ছক আকারে লিখব ঠিক আছে আর কি বলেছে এখানে মানব জীবনে চার নাম্বার যেটা কোশ্চেন ছিল এ পর্বের প্রাণীদের প্রভাব বিশ্লেষণ করো আমি যেটা বলেছি যে এ পর্বের প্রাণীদের কিছু এক্সাম্পল বলেছি যখন পার্থক্যটা আলোচনা করলাম তখন বলেছি তেলা পোকা আছে মাকর্ষা আছে তার মধ্যে প্রজাপতি আছে মানব জীবনে তার প্রভাব সেটা পজিটিভ দিকও হতে পারে নেগেটিভ দিকও হতে পারে যেমন তেলা পোকা তোমার তেলা পোকা অনেক ভয় পাও তেলা পোকাটা কি আমাদের বিভিন্ন রোগ জীবনে ছড়াতে সহায়তা করে যার কারণে আমরা অসুস্থ হই রাতের বেলা দেখা যাচ্ছে টেবিল বাসন ওগুলোর উপরে হাঁটা চলা করে ওগুলোর মধ্যে খেলে আমরা অসুস্থ হয়ে যাই তার মানে কি সে রোগ বিস্তারে সহায়তা করতেছে এটা আমাদের মানব জীবনের নেগেটিভ একটা ইফেক্ট আবার হচ্ছে কি প্রজাপতি সেও কিন্তু কি আর্থপোড়া পর্বে অন্তর্ভুক্ত যেহেতু সে কি করে ফুলের ক্ষেত্রে পড়া গানের সহায়তা করে পড়া গান না হলে কি আমরা আর ফুল পেতাম এক ফুল থেকে আমরা অনেকগুলো ফুল পাচ্ছি কারণ কি এই পড়া গানের কারণে এখানে তোমার প্রজাপতি বাহন হিসেবে কাজ করে তারপরে আরও আছে মাকর্ষা যেটা আমরা ঘরে দেখে থাকি তেলা পোকা তো বললামই যেটা রোগ বিস্তারে সহায়তা করে থাকে তার মধ্যে আবার আর্থপোড়া চিংড়ি জাতীয় একটা চিংড়ি মাছ যেটা আমরা আমাদের খাদ্য তালিকায় থাকে চিংড়ি মাছ কী করি আমার দেশের বাড়ি এখন রপ্তানি করতেছি রপ্তানি করার কারণে কিন্তু আমরা প্রচুর বৈদেশিক মধ্যে অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক অনেক বড় প্রভাব রাখছে রেমিডেন্স আসেসে তার মানে কি মানব জীবনে যেমন তেলা পোকার ক্ষেত্রে বলেছি নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্ট ঠিক চিংড়ির ক্ষেত্রে বলছি কি এটা পজিটিভ একটা ইম্প্যাক্ট মানব জীবনে যদি প্রভাবের কথা বলে তাহলে সেখানে কিন্তু অবশ্যই দুটো দিকে আসবে পজিটিভ সাইডও আসবে নেগেটিভ সাইডও আসবে দুইটা মিলেই কিন্তু আসবে তারপরে আরও আসতে পারে যে তোমার চিংড়ি কথা বললাম তেলা পাকার কথা বললাম তারপরে প্রজাপতির কথা বললাম এই পর্বের আরও তো অনেক প্রাণী আছে মাকর্ষা আছে ওগুলার সম্পর্কে তোমরা লিখবা যেটা কিনা আমাদের মানব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত আশা করি এই চারটা কোশ্চেন কীভাবে অ্যান্সার করলে তোমরা যত মানে ভালো নাম্বার পাবা সে সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া দিতে সক্ষম হলাম এই কোশ্চেনটা তোমরা অ্যান্সার করার সময় যতটুকু আমি এ কোশ্চেনটা না যে কোনো বিজ্ঞানের যে কোনো কোশ্চেন অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে আমি একটা কথাই বলবো কোশ্চেন বুঝে অ্যান্সার করবা যতটুকু চাওয়া হয় অতটুকু অ্যান্সার করবা এর বেশি অ্যান্সার করা দরকার নাই নাম্বার উপর বেস করে দ্যাট মিন্স মার্চ ডিস্ট্রিবিউশনটা অবশ্যই খেয়াল করবা উদ্দীপকটা ভালো মতো পড়বা কি চেয়েছে কোশ্চেনটা সেটা তোমরা ভালো মতো দেখে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবা সামনের ক্লাসগুলোতে আমি আরও আরও কিছু বোর্ড প্রশ্ন নিয়ে আসব তোমাদের যে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাদের ওয়েব পেজ এডু টিউব বিডি ডট কমে তোমরা সেটা লিখতে পারো সামনের ক্লাসে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমি শেষ করছি সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ